హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శ్రీనివాస్ నేను చేసే హారర్ వీడియోస్ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్గా రావడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మనం కథలోకి వెళ్ళిపోదాం నా పేరు వంశీ నేను ట్యాక్సీ నడుపుతుంటాను నేను ఇంటర్ చదువుతున్నాను చదువుకుంటూనే పగలు చదువుకుంటూనే రాత్రులు ట్యాక్సీ నడుపుతున్నాను అలా ట్యాక్సీ నడిపే ఒకరోజు నాకు ఒక భయంకరమైన అనుభవం ఎదురైంది అది తెలుసుకుంటే ఇప్పటికీ నా కాళ్ళు చేతులు వణకడం మొదలవుతాయి ఒకరోజు రాత్రి నేను హైవే మీద ట్యాక్సీ వేసుకొని వెళ్తున్నాను ఒక ముస్లిం ఆయన వచ్చి ఎదురుగా నాకు నిలబడ్డాడు బాబు నన్ను ట్యాక్సీ ఎక్కించుకో అన్నాడు సరే తత ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని నేను అన్నాను దానికి అతను బాబు నన్ను కొంచెం దూరం తీసుకెళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తర్వాత నేను చెప్తాను అన్నాడు దానికి నేను సరేలే ఎక్కు అన్నాను కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ముసలాయన దగ్గర చిన్న సంచి ఉంది తాత ఏముంది ఆ సంచులో అన్నాను దీంట్లో తలకాయ ఉంది బాబు అన్నాడు తలకాయ తలకాయ నాకు కూడా తలకాయ కూర అంటే చాలా ఇష్టం అన్నాను దానికి ఆయన ఇందులో ఉన్నది మేక తలకాయ కాదు బాబు మరి పొట్టేల తలకాయ అవన్నీ నీకు ఎందుకు బాబు ముందుకు పోని అన్నాడు ఆయన మాటలు నాకు కొంచెం విచిత్రంగా అనిపించిన నాకు ఎందుకు లేని నేను పట్టించుకోలేదు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన కొద్దిగా దగ్గర మొదలుపెట్టాడు ఏంటి తాత ఏ తగ్గుతున్నావు అన్నాను నాకు కొద్దిగా టీబీ ఉంది బాబు టీబీన వామ్ము పొద్దున్నే కారు కడుక్కోవాలి అని మనసులో అనుకుంటూనే కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నాను ఆ ముసలి ఆయన దగ్గుతున్నాడు దగ్గుతున్నాడు దగ్గుతూ ఆయన నోట్లోంచి రక్తం కక్కడ మొదలుపెట్టాడు అది చూసి నాకు భయం వేసింది వెంటనే కారు పక్కన ఆపి తాతయ్య తాతయ్య ఏమైంది అన్నాను దానికైన నన్ను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి బతికించు బాబు అన్నాడు నేను వెంటనే కార్ని హాస్పిటల్ వైపు తిప్పాను ఆ టైంలో పెద్దగా హాస్పిటల్ లేకపోయినా ఒకే ఒక ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్ మాత్రం తెరిచింది నేను వెంటనే కార్ దిగి డాక్టర్ 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 అన్నాను ఆయన డాక్టర్ బయటకు వచ్చాడు ఏంటి బాబు ఏమైంది అన్నాడు ఒక పెద్ద ఆయన చచ్చిపోయేలా ఉన్న డాక్టర్ వచ్చి బతికించండి అన్నాడు అవునా ఎక్కడున్నాడు ఆ కారులో ఉన్న డాక్టర్ పోదండి అన్నాను నేను కారులోకి వచ్చి చూసాము కారులోకి వచ్చి చూడంగానే అక్కడ ఆ పెద్ద ఆయన లేడు అంత షాక్ అసలు ఏం జరిగిందో నాకేం అర్థం కాలేదు ఏంటి బాబు అర్ధరాత్రి హాస్పిటల్కి వచ్చి ఆటలాడుతున్నా అన్నాడు సార్ సార్ ఇక్కడ డాక్టర్ గారు లేదు సార్ ఇంతకుముందు నేను ట్యాక్సీ ఎక్కించుకొని వచ్చాను సార్ పెద్ద ఆయన ఆయన కారులో వెళ్తుండగా నోట్లోంచి రక్తం ఎక్కాడు సార్ అవునా మరి ఇప్పుడు లేడే అవును అదే సార్ నాకు అర్థం కావట్లేదు బాబు అసలు ఏ రూట్ వచ్చావును నేను సార్ సార్ నేను ఈ మధ్య ఈ కొత్తగా కడుతున్న కొత్తగా వేసిన రోడ్ ఉంది కదా హైవేలో అక్కడికి వచ్చాను సార్ ఆ రూట్లోంచి వచ్చాను సార్ కొత్తగా వేసిన హైవేలోంచా బాబు మొన్నే అక్కడ ఒక పెద్ద ఆయన యాక్సిడెంట్ అయ్యి రోడ్డు దాటుతూ చనిపోయాడు ఆయన అక్కడే ఆత్మహత్య తిరుగుతున్నాడు అని టాకు ఆయన్ని కనిపించాడా అవును సార్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేయమంటాడు సార్ ఏం భయపడకు నువ్వు అదృష్టవంతుడు తప్పించుకున్నావు ఇంటికి వెళ్ళు అన్నాడు నేను భయం భయంగా ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటికి వెళ్ళి అలాగే నా బెడ్ పైన పడుకుని పోయాను నాకు ఎంతసేపటికి నిద్ర రాలేదు ఈ ఇన్సిడెంట్ నా మైండ్లో అలాగే ఉండిపోయింది నేను ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కాలేదు ఈలోపే నా మంచం కింద ఏదో పండేటి చప్పుడు వచ్చింది ఏం పడింది అని మంచం కింద మెల్లగా చూశాను ఆ ముసలాయన చేతిలో సంచి ఆ సంచి మంచం కింద ఉంది అసలు ఆ సంచిలో ఏముందో చూద్దామని నేను సంచి ఓపెన్ చేశాను ఓపెన్ చేయగానే అక్కడ తల ఉంది ఆయన చెప్పుడు అనగానే అక్కడ తల ఉంది ఆ తల ఎవరిదో కాదు ఆ ముసలాయింది నేను వెంటనే గట్టిగా అరిచాను ఆ రూపుకు ఇంట్లో వాళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తారు బాబు ఏమైంది అన్నాడు నేను వాళ్ళకి జరిగిందంతా చెప్పాను బాబు ఇంకోసారి నువ్వు ఆ రూట్ వెళ్ళద్దు అని డాడీ నాతో అన్నాడు సరే వెళ్ళాలే అన్నాను నేను అలాగే కొద్దిసేపటికి మెల్లగా నిద్రలోకి జారుకున్నాను నేను అలా పడుకోకుండా ఎవరో నన్ను కర్రతో కొట్టినట్టు అనిపించింది ఆ దెబ్బకు నేను లేచి నిల్చున్నాను ఎవరు లేరని చెప్పి మళ్ళీ పడుకున్నాను ఈసారి పడుకోగానే నా గుండెల మీద ఆ పెద్ద ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు నాకు చాలా భయం వేసింది అరవాలనుకుంటున్నాను అరవాలేకపోతున్నాను దా పుష్లాయన నాతో రే ఈసారికి ప్రాణాలతో బయటపడ్డావు ఇంకొకసారి హైవేలో వచ్చావు ప్రాణాలు దక్కావు అని అన్నాడు నాకు చాలా భయం వేసింది నేను మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల కళ్ళు తెరిచాను ఆ భయంతోనే మా ఇల్లు ఖాళీ చేసాం చాలామంది ఫ్రెండ్స్ నన్ను వీడియో మధ్యలో మ్యూజిక్ యాడ్ చేయమంటున్నారు అన్న మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తే వీడియో క్లారిటీ ఉండదన్న ఆడియో సరిగ్గా వినిపించదు అర్థం చేసుకోండి ప్లీజ్ బాయ్